Hello, good evening. Hello, everyone. Can you hear me? Hello. 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 Okay, good evening, guys. How are you? ¿Cómo están? Thank you so much for fine. your quality. Okay, fine. That's good to know. Gracias por su puntualidad. And I'm sorry for the delay. I was jumping from the last class. Te estaba saltando de la otra clase a esta. But don't worry. Thank you so much for your patience and your punctuality. Gracias por su paciencia y por su puntualidad. I hope you're ready. I hope you're motivated. Espero estén bien. Espero se sientan motivados y de eh, para empezar agradecerles por unirse a la clase esto me dice mucho de su voluntad para aprender thank you so much and congratulations you're doing it great we are going to start now with the topic just let me see just allow me one moment okay i'm going to move up here sorry it was from previous class let me do something. Let me do something. Just it will take me just a few minutes. Okay. Let me see. Okay. Just allow me one moment. I'm trying to share one more time. Okay. So here we are. Welcome, guys. Welcome to today's class. We are going to move. We are going to start with. Vamos a empezar. Uh, Pueden ver mi pantalla? Do you guys can see my screen? No. Okay. Don't worry. Let me see. Can you see it now? Yes. Thank you, thank you so much. So welcome guys, and here we are. Aquí tenemos, aquí tenemos un warm up activity, que es un memory game. Este es un memory game about common objects. Esto es para que ustedes adquieran vocabulario. So this is what we're going to do now. Let me see, we are going, I'm going to show you the memory game. Just allow me one moment. And here we are. Okay, let me see. Do you guys see my screen? Pueden ver mi pantalla? Pueden ver esta pantalla? Yes. Awesome, thank you. Yes. Okay, este es un juego, se llama My Memory. Y en este caso vamos a, we're going to play all the cards. Vamos a utilizar esas tarjetas. Este juego es para que ustedes adquieran vocabulario y a la vez eh, tratar de memorizarlos, ¿ok? So we are going to start now. Just let me see. Ok, tenemos the numbers here. Tenemos los números. Let me see. Just allow me one second. Here. Ok, tenemos 12. Numbers, tenemos desde el 1 al 12. I will need volunteers to tell me qué número, a qué número le vamos a, vamos a voltear la tarjeta, ¿ok? Y vamos a tratar de memorizar. So we are going to start now. Let me see. It's a little bit slow. Ok, Ivania, we are going to start. Just allow me one moment. Okay, which number? Can you tell me? The number four. Four. Okay, number four. And here we have an image. Tenemos una imagen. Otro número con el que vamos a hacer match porque aparece una imagen y aparece la palabra, right? Which number? Okay. Okay. Don't worry, Linda. Don't worry, I understand. Okay, 
So here we have, it says, Alex says seven, seven, okay? No, it is not. Someone else? Alguien más? Me va a dar dos no. One. One and eight. One and eight. No. No. Traten de recordar qué es lo que ven en la imagen, ¿ok? Anyone else? ¿Alguien más? Okay, Priscilla said two. Ok, guys, I can barely hear you. Apenas y puedo escuchar algunos. No sé si pueden tratar de acercarse a su micrófono. I can hear you. Ok. Go ahead. Tell me. Nine. Nine. Nine and. And four. Five and four. Ok. Tenemos five and four. Uh, we're, fin we're going to finish with Katia. Katia, another, el otro número. Porque tenemos que elegir dos, right? The other number six. Six. Exactly. Okay. No. Okay, we're going to try with five and four. What about? No, that's incorrect. Let me see the chat. And Priscilla says two. ¿Cuál otro número, Priscilla? Tienen que ser dos números, right? Igual para Liliana, dos números, okay? Okay, Linda, don't worry. I understand. Okay, Priscilla says two and nine. Two and nine. No, that's incorrect. We don't have, ni siquiera tenemos una. Come on, guys. I know you can do it. I know you can do it. Okay, Liliana says five and ten. Okay, then we're going with Gabriela, okay? Five and ten. No. Gabriela, go ahead, tell me. ¿Cuáles números? Seven. Seven. And? Another number? Ten. Can you repeat that? Ten. Ten. Okay, let me see. No. Okay, Pedro, can you tell me? One and two. One and two. One and two. Excellent. Yes, we have one. Ya tenemos una. Okay, let me see the chat one more time. Eight and eleven. Okay, let me see. We're going to eight and eleven, right? Eight and eleven. No. Let me see the chat. Ooh. We have nine and, eight eight and nine. eleven and seven. Nine and ten, awesome. Quien dijo nine and ten? Uh, thank you, Catherine. Seven and eleven. Seven and eleven. Okay, seven and eleven. Awesome. Ya tenemos tres. Thank you. What else, guy? Okay, five and eight. eight. Five and eight, right? No, five and eight. Do you remember when was that? And six and eight? Six and eight. Okay, awesome. You have a good memory. Excelente. Nos faltan cuatro. Nos faltan three and four. Three and four. No. 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 Uh, three and two. And three and five. Three and five. Okay, awesome. Yes, and here we have the last one. He tenemos backpack. Awesome, guys. You did it great. Thank you so much. We are going to continue with the class. Uh, just allow me one second and we're going back. You did it great. Tienen buena memoria. Vamos a continuar. Just allow me one second. Que acá está un poquito, está un poquito lenta. Pero don't worry. Okay. We are going to continue now with the class. Y vamos a arrancar con este topic que es uno de los eh, más comunes, pero es muy, muy importante. So, we are going to start with articles. Tenemos que los articles son the, a, and. Y acá tenemos la definición 
It says in English, there are three articles, a, n, and the. It says articles are used before nouns or noun equivalents and are a type of adjective. Tenemos the definite article, the, el artículo determinado, is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader. The, the next one says, the indefinite article a, n, is used before a noun that is general or when its identity is not known. There are certain situations in which a noun takes no article. Okay. Dice que en el idioma inglés existen tres artículos. Estos artículos son a, n, and the. Podemos decir que es un o uno. Lo mismo un, uno o una. Y da que significa las o los o el o la. Eso. Y dice que son utilizados antes del el noun del adjetivo, del sustantivo, sorry, del sustantivo o sustantivos equivalentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Y son un tipo de adjetivo. Los adjetivos son para describir, right? Entonces dice que definite article, el artículo determinado, the, este artículo es, se utiliza más para especificar. Si se fijan, dice, es usado antes del sustantivo para indicar que la identidad del sustantivo se es conocida al lector. Esto quiere decir que si nosotros ya tenemos conocimiento de, que, de lo que estamos hablando, por ejemplo, del sustantivo, vamos a utilizar the, porque the nos ayuda a especificar de, eh, de qué objeto o de qué sustantivo estamos hablando, right? Tenemos the indefinite article, el artículo indeterminado, a or an, y dice que es usado antes del sustantivo que está, genera, está hablando generalmente o cuando su identidad es desconocida. Lo utilizamos cuando el, el no conocemos sobre el sustantivo, right? Y dice que hay ciertas situaciones en las que el sustantivo no lleva article. Yo les voy a explicar más adelante a qué se refiere esto. Y dice acá, tenemos un poco más del definite article. Tenemos, dice, the se utiliza before a singular or plural noun. Se utiliza antes. Este, en este caso tenemos el the, the, before a singular or plural noun. Antes de un sustantivo en singular o en plural. Se utiliza para ambos, para singular o plural. Pero el indefinite article se utiliza para un uno en singular, un sustantivo en singular. It says, before a singular noun beginning with a consonant sound. A consonant sound son las consonantes, right? Ten Nosotros tenemos conocimiento de las vocales, de los sonidos vocales, por ejemplo, A, E, I, O, U. So, lo mismo pasa acá. Vamos a ver la siguiente. It says, and before a singular noun beginning with a vowel sound. Esa es la diferencia, que esta se utiliza cuando la siguiente palabra es una consonante y en se utiliza cuando la, la, la siguiente palabra empieza con una vocal. So we are going to check the examples. Tenemos los ejemplos para an. I think an animal is in the bathroom. Tenemos, creo que un animal está en el baño. Tenemos en porque la siguiente palabra empieza con una vocal, que es a. An animal. La siguiente dice, that man is a teacher. Si se fijan, tenemos una consonante empezando la siguiente palabra. Por ende, vamos a usar a. That man is a teacher. Usted puede decir that man is a teacher o puede decir that man is a teacher. 
Y tenemos acá otro ejemplo. We are looking for an apartment. ¿Por qué? Porque empieza con una vowel sound, con una vocal. My sister is an artist. Lo mismo acá. Mi hermana es un artista. Tenemos a. Es una vocal. It's a vowel sound. So here we have for the. Tenemos para el o la o los o las. Tenemos the cat is under the table. El gato está debajo de la mesa. Entonces tenemos, si se fijan, estamos especificando, right? Porque podemos ver el gato, sí. Entonces vamos a utilizar the. Tenemos the book is really interesting. El libro es realmente interesante. The book is really interesting. Y acá tenemos, one more time, el artículo the. Porque estamos especificando algo que ya tenemos conocimiento, right? Algo de lo que ya tenemos conocimiento. Tenemos otro ejemplo. The show was in the morning. El show fue en la mañana. The show. Lo que tenemos conocimiento. The show. Si se fijan, este lo utilizamos para plural, para singular. Tenemos Angelina is the protagonist in the movie. The protagonist in the movie. Acá lo tenemos. Usted lo puede colocar en donde sea necesario. Tenemos, usted también puede hacer esto. Puede utilizar, puede unir los artículos de esa manera. Cosa que eh, de manera eh, naturalmente o a veces en la vida, bueno, en nuestra vida cotidiana, si empezamos a utilizar el inglés, vamos a utilizar mucho, mucho estos artículos. I eat ate an apple yesterday. The apple was juicy and delicious. Me comí una manzana ayer. La manzana estaba jugosa y deliciosa. Ok, les voy a explicar bien en este ejemplo. Si se fijan, estamos hablando acá. Check the rule here, la regla de acá. Cuando tenemos indefinite article, estamos hablando de uno solo, right? Y cuando utilizamos este de acá, the definite article, estamos hablando de ambos. Puede ser de ambos en singular o plural. En este caso, en el ejemplo, tenemos en apple una manzana ayer. De apple, cuando ya tenemos conocimiento del sustantivo o del objeto del que estamos hablando, la manzana estaba jugosa y deliciosa. Entonces, Así es como funcionan articles. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Or is it clear? It's clear. It's clear. Okay, thank you. We are going to practice. And here we have, let me see the chat. Okay, it says no. Thank you. What's in your back? What's in your back? Este es... Recuerde que usted puede ver toda esta, todo este contenido, usted lo puede ver también en la plataforma. Y acá tenemos una activity. What's in your bag? Tenemos a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a camera, keys, a cell phone. Okay, one more time. A hairbrush, a wallet sunglasses, a camera, keys, a cell phone, and a CD player. That's what we have. And here we have a question for your participation. It says, what other things are in your bag? ¿Qué otras cosas hay en su cartera, en su bolso o en su mochila? We are going to participate. Esto, this is in order to get vocabulary para obtener vocabulario, right? Y vamos a mencionarlo de esta forma. Vamos a utilizar un article, ¿ok? En este caso estamos utilizando a or an. So, what other things are in your bag, guys? ¿Qué más tienen ustedes en su cartera, en su bolso, en su mochila, en lo que sea que ustedes anden cuando andan sus cositas personales, right? What else? ¿Qué otras cosas traen en su bolso o en su cartera, en su mochila? ¿Qué nos... A pastel. 
Uh, can you repeat that? A pencil. A pencil, awesome. Yes, Pedro, what else? In my backpack, I have a computer. A computer, awesome, your laptop, right? What else, guys? Thank you, Pedro. Okay, we have a- Money. Money, right? Money. <laughs> yes, you have money. Thank you. What else? Let me see. Ivania, tell me. An umbrella. An umbrella. Awesome. Me too. I I have that in my bag. And uh, here we have uh, acá tenemos en el chat. It says Diana says a pen. A pen is really important. Katia says, in my bag, I have a pencil. Awesome. Gabriela, she also has a pen in her back. Awesome. Okay, Juan, can you tell me? This is the book. Okay, awesome too. The book. What else, guys? What else? Tenemos, tenemos varios. Tenemos varios examples. What else? In my bag, I have a, a notebook. Okay, can you repeat that? In my bag, I have a notebook. A notebook, awesome. That's really important too. Esos son objetos importantes, right? I also have a notebook, a little one, just like this. <laughs> and what else? Let me see, diary, awesome, Vanessa. Yeah, I have a toothpaste, awesome, Catherine. Yes, that's important too, especially when you, cuando estás trabajando por muchas horas, you are uh, bringing or toothpaste. Cosmeticos, your makeup, Gabriela, your me too, okay. makeup, agenda, awesome guys. You have a lot of things, too many things in your back, right? Okay, that's really good to know. Okay, that's really good to know. Y tenemos one more time, estos ejemplos, let me see the chat. Money and cell phone, okay, Priscilla, that's good. Money and cell phone. Okay, good. A fruit, awesome, especially when you want to get, yes, when you want to have your breakfast or your lunch, es muy importante traer un refrigerio. Also cookies, cookies and my bottle of water, a lipstick, I have a sweater, awesome. A lot of things in your bag, guys, a lot of things too many things okay guys thank you so much for your participation let me see let me check si pueden si pueden ver acá eh, está como un poquito antiguo right porque ahora en nuestra en nuestra en nuestro bolso en nuestra mochila a camera we a camera a cell phone and a cd player lo traemos en el mismo right in our smartphone in nuestro smartphone o en nuestros celulares si usted todavía utiliza estos celulares awesome entonces puede traer cualquiera de estos objetos right pero en la mayoría creo que traemos un smartphone que ya incluye una cámara ya incluye un cd player eh, esto puede ser donde usted escuche música y a cell phone Awesome. So those are very common objects. Esos objetos son muy comunes. Oh, okay, Marvin, in my back I have tools. Awesome. You need it for your job, right? Lo necesita para su trabajo. Entonces, así vamos a decir. What about this one? An address book. An address book. A mirror. Awesome. Si se fijan, ustedes están utilizando eh, articles. Están utilizando articles. Okay. In el caso de Diana, sorry, Diana, we can say an agenda. An agenda. ¿Por qué? Porque está iniciando con una vocal, right? Always remember that. One more time, we're going to check. We're going to check this one more time. Utilizamos the. Esto puede ser para singular o plural, que significa la, el, los y las. Este es definite article. Y para los indefinidos o indeterminados, tenemos a para singular only, solamente para objetos o uh, sustantivos en singular. Tenemos que uno es a before a consonant sound, antes de una consonante, y n 
uh, antes de una vowel sound, antes de una vocal. So that's it. We are going to continue with this topic. Let me see the chat. Medications. Awesome, Nancy. I I also have medication in my bag. That's good to know. So we are going to continue with demonstrative adjectives. Adjetivos demonstrativos. De la section two. What is this? What is this? Or what's this? Tenemos demonstrative adjectives. Los adjetivos demonstrativos. It says demonstrative adjectives are special adjectives or determiners used to identify or express the relative position of a noun in time or space. Some common demonstrative adjectives are this, that, these, and those. We are going to learn the pronunciation. Vamos a aprender la pronunciación también. It is really important. So, tenemos que los adjetivos demostrativos son adjetivos especiales o que nos ayudan a determinar o identificar, incluso a expresar la posición en la que se relaciona un sustantivo en el tiempo o espacio. Le vamos a dar más sentido con los ejemplos a esta definición. Dice, algunos de los adjetivos demostrativos más comunes son this, este, es, eso, estos y esos. And here we have, acá lo tenemos, tenemos demonstrative adjectives. Tenemos que this, this significa esto, esta, este. Les voy a dar un tip, les voy a dar un tip, como les dije, para el th. Cada vez que veamos th, la posición de nuestra boca va a ser Así, la lengua entre medio de los dientes. This, this. Lo mismo va a pasar con the, con otros verbos, con otras palabras. Think, thank you. Nuestra lengua va a ir así. Cada vez que lleve th, this. Sí, this. Y vamos a aprender a diferenciar estos dos. Si se pueden fijar, this and this suena diferente. Esto es para singular, este es para singular y este es para plural. Aquí pueden ver, significa estos o estas. La diferencia es que this se pronuncia de manera más corta, this. Mientras que this se alarga un poquito el is. Tenemos this and this. This, this. Esta es para esto, esta, este. Y this para estos y estas. Entonces, tenemos la siguiente que dice that, that, eso, esa, ese, aquello, aquella o aquel. Entonces, tenemos el que le sigue. Este es en singular, este está en singular. Y those, those está en plural, que significa esos, esas, aquellos, aquellas. En este caso, the main difference is la diferencia entre estos dos y estos dos es que estos dos los tenemos muy cerca tanto que los podemos tocar, right? Por ejemplo, esta botella. Esta botella significa que lo estamos tocando y lo tenemos muy cerca, right? Mientras que that es algo que no podemos tocar, que está lejos de nosotros. Yeah, that. Vamos, incluso podemos señalarlo. Eh, porque se encuentra a una distancia más grande de la que nosotros estamos, right? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Miren, acá tenemos por, por singular. This is an apple. Y la está tocando. Y tenemos acá, that is an apple. La está señalando porque no la puede tocar, right? Entonces, vamos a ir esta, esta cosa, este objeto, porque yo lo puedo tocar este. Incluso te lo puedo mostrar. Este. Pero si yo no puedo ni tocarlo, eh, voy a señalarlo, right? Porque está a una distancia. Entonces, para esto que está cerca, vamos a utilizar this cuando es solo un objeto, en singular. Cuando es solo un objeto que tenemos cerca y que podemos tocar, vamos a utilizar this. Cuando tenemos un objeto que está lejos, lo podemos señalar y decir that. Y acá tenemos this is an apple. This is an apple. That is an apple, sorry. That is an apple. Lo mismo pasa en plural. Si son más de un objeto, 
es más de un objeto, vamos a decir, these, these are apples, y las podemos tocar, right? These are apples. Pero si están lejos, las manzanas, vamos a decir, those are apples. Those are apples. Is that clear? Or do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? Okay. No. Okay. I hope it is clear. We're going to check one more time. Lo que significa esto está este porque lo podemos tocar, right? Porque estamos tan cerca que lo podemos tocar. Y that and those para lo que no lo podemos tocar, pero lo podemos señalar. Eso, esa, ese, aquello, aquel, en plural, esos, esas, aquellos o aquellas, right? And here we have here, estos ejemplos muy gráficos. Y acá tenemos otros examples, tenemos otros ejemplos. This is my cell phone. What about, si yo les muestro, este es mi celular. This is my cell phone. Es porque yo lo puedo tocar. This is my cell phone. These are my shoes. Esos, estos son mis zapatos. Suponiendo que se los estoy mostrando acá, right? These are my shoes. Estos son mis zapatos. That is my house. That is my house. No la puedo tocar, pero la puedo señalar, right? Those are my friends. Esos son mis amigos. No los puedo tocar, pero se los, se los puedo señalar, right? Those are my friends. Oh, yeah. Recuerden, para esta es singular y para esta es plural. Para este es singular y para esta es plural. So here we have, now it's your turn. Vamos a, a hacer esta pequeña actividad. Es muy, muy pequeñita, pero vamos a utilizar eh, en este caso this pero vamos a unirlo con articles. Vamos a utilizar articles, ¿ok? So, what are we going to use here? This is a what? Can someone tell a me? Book. This is a book o this is a book, right? A book, right? Porque tenemos una consonante, right? What about the second one? Can someone help me? This is... Ah. And this is an eraser. Awesome. ¿Por qué? Porque tenemos una vowel sign. Okay. What about the third one? This is uh, English book. This is English. an English book. Okay. Awesome. And what about the fourth one? This is is. Uh, okay, this is a dictionary. Okay, awesome. And number five, this is a notebook. This is a notebook. Awesome. What about the last one? This is? This is an encyclopedia. This is an encyclopedia. Encyclopedia. Yeah. It's an encyclopedia. Awesome, guys. You did it great. Now, I'm going to, I want you to hear, I want you to hear me uh, pronunciar estas palabras. Quiero que me escuchen pronunciarlas. And then you are going to repeat after me, ¿ok? Va a repetir después de mí. Porque quiero que hagamos énfasis en la diferencia de estas dos. Mayormente, ¿por qué? Porque tenemos una I corta y una I larga. Tenemos una I corta, que es como si estuviéramos utilizando una E, como que la I se transforma en E. En este caso, en la primera, this, this. It. Can you repeat after me? This. 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 Ok, what happened here? ¿Qué pasa aquí? Tenemos these, 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 notan? these, yes. these, 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 Those. That. That. Those. 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 Those.
Oh. Oh. Entonces tenemos this. Es. Es. This. That. 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 that and that. those. 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 Okay. ok. Les voy a, les voy a dar, decir algo sobre el TH. Recuerdan que les dije... La posición es entre los dientes, la lengua entre los dientes, right? ¿Por qué? Porque puede suceder que lo pronunciemos como una D, como una D. Entonces, así exactamente es como lo vamos a hacer, como una D. En español tenemos la D y la D se pronuncia como con la lengua entre los dientes, right? Entonces, así vamos a utilizar el TH, el TH. This, these, that. En those, así. Así vamos a hacer énfasis en la pronunciación. So, let's move to the next one. And here we have, now it's your turn. Create sentences using articles and demonstrative adjectives. Vamos a crear, esa es nuestra práctica, vamos a crear oraciones utilizando artículos y adjetivos demostrativos. That's what we're going to do. Vamos a escribirla en el chat. Vamos a utilizar los articles, así como les mencioné, y demonstrative adjectives. Así como en este ejemplo, miren. Así como en estos ejemplos. Do you remember? En este caso estamos utilizando demonstrative adjectives y también estábamos utilizando articles. Eso es lo que vamos a hacer. Do you understand what are we going to do? ¿Entendieron? Sí. Yes. Ok. So you can start now. I'm going to give you five minutes and you can and tell me when you're ready, okay? When you're ready, raise your hand and vamos a continuar con la lectura del ejemplo que usted ya escribió en el chat, okay? So you can start now, guys. Okay, okay, we already have examples in the chat. We are going to start en lo que eh, continuamos con los que ya escribieron su ejemplo. Ustedes pueden continuar escribiendo su, su ejemplo y vamos a continuar con los que ya tienen el ejemplo acá en el chat. Katia, can you help me to read your example? Okay, this is a cover. Okay, this is a cell phone. Okay. Remember, el emphasis in this, right? This. Sounds like, like this. This. Suena como así. This. This is my family. Okay. 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 We're going in order, right? Ya tenemos el de Katia. Thank you. Uh, what about you, Teresa? Can you help me reading your examples? Is this is my computer and that is a door. Okay, awesome. This is, this is my computer. That is a door. Okay, excellent. Computer, right? Okay, Linda, can you help me to read your example? Those are my boots and this is a gift card. And this is a gift card. Okay, awesome. Those are my boots, and this is a gift card. Okay, excellent. So let's move with Liliana. Can you help me to read your example? Liliana, are you there? Hello. Hello. Can you help this me? This is a class. Okay, this is a glass. Remember this, okay? It sounds like, it sounds like a z at the end, this, this. Okay, thank you. Let's continue with Alex. Can you help me to read your example? That is on my car. Okay, in this case, como ya estamos especificando que es su carro, we are not using a, right? That is my car. Pero si no vamos, si no es su carro, 
usted puede decir that is a car. Ese es un carro. Pero si usted va a especificar acá, no es necesario que use el article. En este caso, digamos que no, no utilizo mine. Digamos, that is a car. So that's good. Thank you. Let me see. Someone else. Okay, Leah, Sarai, can you help me? This is a table. Okay, this is a table. Okay, awesome. Thank you. Okay, Nancy, can you help me to read your example? This, this is my family. Okay, this is my family. This is my family. This is my family. Awesome. Thank you. Okay, Misael, can you help me to read your your example? Okay, um, this is a watch. Awesome, this is a watch. Excellent, thank you. Okay, Juan, can you help me to read your example? Yes, uh, those are my glasses. Those are my glasses. Awesome, those. Excellent. Okay, Catherine, can you help me to read your example? Those shoes are a gift. Those shoes are a gift. Awesome. Those shoes are a gift. Excellent. Utilizamos el demonstrative and the article, right? Gabriela, can you help me to read? That is a dress. That is a dress. Okay, awesome. Very short, but very good. Okay, Ivan here, can you help me to read your example? This is my notebook. This, this is notebook. Okay, excellent. This is, this is, this. Yeah. This is my home. Okay, Ivan, that you need that already? Juan, can you help me to read your example? Okay, it seems we don't have Juan over there. This is my horse. Okay, awesome. No utilizo el article, pero utilizo el demonstrative. I will remember that. Okay, Pedro, can you help me to read your example? This is a cat and these are the books. Okay. This is a cat and these are the books. Okay, awesome. The, this and these. This is one of larga, right? This and these. Okay, excellent. Thank you. Okay, hello. Can you help me, Goldie Sanchez? Can you help me to read your example? This is my house. Okay, this is my house. En el caso de que utilicemos un article, podemos decir, this is a house. This is my house. Okay. Thank you. Diana, can you help me to read your example? This is a TV. Okay, this is a TV. Okay, thank you. Okay, Priscilla, you're the last one. Can you help me to read your example? Priscilla, are you there? Uh, this is uh, my cell phone. Okay, this is my cell phone, cell or phone. we can say this is a cell phone, right? Si estamos utilizando artículos, podemos decir this is a cell phone. Okay, what else, guys? Thank you so much. Lo que vi que nadie utilizó the pobre the nadie lo utilizó. We are going to provide examples with the, okay? That was an excellent practice. Lo hicieron muy bien. Congratulations, guys. Uh, what about the? ¿Por qué nadie utilizó the? ¿Podemos utilizarlo con demonstratives? Yes, lo podemos utilizar. Un ejemplo podría ser, this is the, what else? This is the, this is the teacher for English subject. Esta es la maestra para la materia de inglés, right? The, podemos utilizar. 
O podemos decir, this is the key for the door. It's an example. Digamos que yo tengo la llave, right? This is the key for the door. Just like, just like that. Uy, ¿qué pasó? It's the key for the door. Okay. Just like that. Digamos, la tenemos en mano, la tenemos en la mano. We can say this, this is the key. Oh, y se me fue, se me fue el yes. That's missing. This is the key for the door. Esta es la llave, como les dije, es para especificar la o los, el o la, las o los. Entonces, esta es la llave para la puerta, right? This is the key for the door. Entonces, ¿podemos utilizar ese article cuando usamos demostrativos? Yes or no? Hello? Yeah. Yes. Awesome. Yes. Use that. Okay, let me check the chat here. Okay. Okay, yes, Catherine. S <laughs> was missing. Don't worry. Se me, se me fue. Es que no estaba, no estaba escribiendo completamente, right? So what else, guys? Do you have any question about the topic? Any question? Okay, Juan, here we have another example. Can you help me to read it, Juan? Can you help me to read your example? Uh, yes, uh, is, that is my notebook and this is my pen. Okay, that is my notebook and this is my pen. This my pen. Les voy a poner eh, les voy a poner algo para especificar a pronunciation, ok vamos a let's go back oops, sorry vamos a ir un poco más atrás donde podemos escribir, right oops, le salí let me show you something para que no tengamos dudas con, con en este caso con, con la pronunciación tenemos this, aquí, this, la vamos a poner como esta, que se pronuncie algo así, this. Can you see that? Do you see my screen? Okay. Yes. This. Can you see that? Okay, tenemos la pronunciación this para esta, this, que es una I más corta. Suena como si estuviéramos, estuviéramos utilizando una E, right? This. Y tenemos this. Así como la ven. This. This. Incluso suena un poco más larga. This. This and this. Esa es la, la diferencia entre la pronunciación de estas dos. That's really important. Es muy importante saber diferenciar esa pronunciación porque pueda que cuando usted esté dando, esté hablando, esté dando ejemplos, por ejemplo, Pueda que se confunda, right, con el this. La mayoría confundió este, este this con este this. Por ende, no sabemos si está utilizando este o está utilizando ese. That's why the pronunciation is really important. En este caso, no hay mucha diferencia con that and those porque la diferencia es muy grande, right? La diferencia es que eh, se escucha diferente. That and those. Pero en este caso, sí, es importante tomar en cuenta esa diferencia. This and these. Is that clear? Está claro esa parte? Yes, yes clear. Excellent. Okay, yes. let's yes. Let's one more time. How do you say, how do you pronounce este o esta? Digamos, esta botella, how do you pronounce it? Utilizamos this or these? This. 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 This is this. singular and this is plural. plural, right? Always remember that. It's, it is important, guys. So, what else do we have here? ¿Qué más tenemos acá en cuanto los artículos? When it comes to articles, tenemos acá los artículos, right? Here. Acá tenemos, les dije que 
para utilizar el de es porque estamos especificando. ¿Qué sucede cuando decimos algo así? Miren, vamos a especificar algo que ya conocemos, por eso utilizamos el o la. Incluso en, eh, en español no sucede eso, right? Porque utilizamos, por ejemplo, la ciencia dice que tal cosa y tal cosa, right? Utilizamos ese artículo en español, sí. Pero cuando en inglés, cuando no tenemos, eh, cuando no sabemos no, o no podemos especificar el sustantivo, no es necesario utilizarlo. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Dogs are the best pet. Ahí en el chat. ¿Quién, ¿Pueden ver el chat? Este, are you able to see the chat? Bueno, ahí les puse un ejemplo, right? Dogs are the best pet. Los perros son la mejor mascota, right? Pero ¿qué pasa si yo digo? The dogs are the best pet. ¿Qué pasa cuando decimos, de, cuando le añadimos el artículo? Estamos especificando, right? Un grupo de perros. Pero cuando decimos dogs, no lo estamos utilizando el artículo porque lo estamos diciendo en general. Todos los perros del mundo de todas las razas, right? Los perros son la mejor mascota. Pero en español es que suena así. Al, al traducirlo al español, sí utilizamos el artículo porque les dije que esa es la diferencia entre inglés y español. En español se utilizan muchos artículos, right? Incluso está el la el, los, las, hay muchos artículos, mientras que en inglés solo tenemos the, a, and n. Entonces, ¿qué pasa si decimos the dogs are the best pet? Está, porque estamos hablando, digamos, los perros de aquella esquina, right? The dogs, los perros que usted ya tiene conocimiento y los puede especificar. En ese caso, esa es una de las funciones de este artículo, the. El artículo de the. Y se pronuncia así como les dije, como la lengua entre los dientes. Da. Da. Pero ¿qué sucede? Les voy a decir, les voy a explicar. Pero ¿qué sucede cuando, eh, when it comes about vowels and consonants? Cuando tenemos vocales y consonantes también. Esto también sucede con da. Entonces estaba esperando que alguien me preguntara eso, right? <laughs> Pero no. Ok. So, what happened cuando tenemos una vocal? cuando tenemos consonantes utilizando este artículo. Sucede que cuando tenemos este artículo, por ejemplo, the, y le sigue una vocal, the only, right, the only, este the ya no va a sonar como the, sino que va a sonar como the, como the, así. Let me see. Como the, the only, the only, Podemos utilizarlo con eh, algo otro ejemplo. Can you provide me an example? Que, que una palabra que empiece con una vocal. In English, of course. Animal. Okay. Can you repeat? Can you repeat that? Umbrella. Okay. O sombría. Okay. Awesome. Thank you. So here we have, si se fijan, tenemos the only. ¿Han escuchado esa frase en alguna canción o en alguna serie, una película? The only one, the only one, el único. The ordinary, do you know? Hay una marca que se llama así, the ordinary. ¿Qué pasa? ¿Por qué pronunciamos así? Porque le sigue una vocal, right? Tenemos the umbrella, the umbrella. Pero ¿qué sucede con algunas que son así? Miren, les voy a mostrar. Voy a dar este ejemplo. ¿Qué sucede cuando utilizamos una que es así? O una que es así. Uy, se va haciendo más pequeño. Ok. ¿Qué sucede cuando tenemos así? Cuando tenemos... Ups, The one, the one, no decimos the one, right? ¿Por qué? Porque la pronunciación de one no se está haciendo como una vowel sound. No estamos diciéndola como o, right? No la estamos diciendo como o, sino que como una w, one, one. 
the one. Entonces, por ende, no es una vowel sound. Aunque empiece con una vocal, no es una vowel sound. No suena como una vocal. Por ende, se mantiene el the. The one. The one. Tenemos lo mismo para you. You no suena como u, right? Oh. Ni suena, sino que suena como una you. Como con y, right? O con, en, en el caso de inglés sería como j. Pero en español digamos que suena como you, como con J, con J, right? Entonces no tiene un vowel sound. Y si no tiene un vowel sound, entonces el artículo no cambia su pronunciación. Entonces por eso les puse estos ejemplos. The ordinary. ¿Esta sí suena como una O? Sí. Por ende va a cambiar. The ordinary. The um, umbrella. The umbrella. The one. The universe. Is that clear? O, o están confundidos en esta parte. Is it clear? Or are you still confused? I'm clear. O sale que se va a pronunciar un D cuando la palabra siguiente no inicia con vocal, pero no suene como la vocal en sí por separado. Ok. Sino que va como unido. Ok, para dejarlo sin confusiones, right. Vamos a basarnos mejor en los sonidos, en los sonidos. Sonidos de vocales y sonidos de consonantes, ok. El sonido de vocal O, ordinary, ese es un sonido vocal, sí. Es un sonido de O, ordinary. The, the umbrella, umbrella, suena como el sonido de U. Entonces, sí, es un sonido de vocal, de vowel sound, right. Pero, ¿qué pasa con one? One suena como O o como W, con W. Wow. Double. Como one, como right? one, right, one. Entonces, él se va a mantener el D, porque su sonido no es de vocal. ¿Qué pasa con universe? Universe suena como U o como con U. Como you, con right, the universe. Entonces, en este caso, you. no se utiliza esa pronunciación de D. Solamente en los que tienen sonidos vocales. ¿Es that clear? Entonces, es más por pronunciación y no por escritura, ¿verdad? Exactly. exactly. Por eso acá dice, miren, ya les muestro. Les muestro acá. Dice, articles... Aquí creo que dice, aquí dice, consonant sound and vowel sound. Es, nos vamos a basar en los sonidos para que no nos confundamos en ese aspecto, para que no nos confundamos en eso, sino que en el sonido. Por ejemplo, ¿qué pasa con el fin? Do you know how to say el fin en in, in, in English? The end. The end, right? The uh, end. The end. ¿Por qué? Porque tiene un sonido de E, o sea, un sonido de vocal. Pero si tiene un sonido de consonante, entonces se va a mantener el da. Da para consonantes y D para vowel sounds, para las vocales. Do you have any other question? Is that clear? ¿Está claro o está claro como la horchata? O. Está claro. Ok. Ok. Clear. Ok, perfect. En todo caso, usted tenga, digamos, que alguna otra pregunta, lo que puede hacer, usted puede guardar esa pregunta para la siguiente clase. We're going, cuando estemos en el warm-up, vamos a dar una sección para responder las preguntas eh, que tengamos. Ok. Ok, Katia, don't worry. Ok, don't worry. Todavía te veo por acá. So, don't worry. Sí, Diana, es más por pronunciación y no por escritura. Exactly. That's it. So, guys, if no more questions, thank you guys for joining. Thank you so much for your participation too. Hoy estuvieron muy participativos. Que agradezco mucho. Okay, guys, so if no more questions, thank Bye. you. Thank you so much for joining to the class and have a wonderful night. Okay. Okay. See Good you. Night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night.
Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Have a good night. Hello. Hello. Hmm? Okay.